Now today we're going to be talking about part two of enhancing your intelligence. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de como potencializar a sua inteligência. A little review of yesterday. Vamos fazer uma pequena revisão de ontem. And this review will be done by none other than Ellen White. E essa revisão será feita com um texto de ninguém mais senão Ellen White. She says the sin of intemperate eating. Ela diz, o pecado da intemperança no comer, eating too frequently, comer com frequência demais, too much, demasiado, and a rich, unwholesome food, comendo alimentos muito gordurosos e pouco saudáveis, destroys the healthy action of the digestive organs, isso destrói a ação saudável dos órgãos digestivos, pre affects the brain and perverts the judgment afeta o cérebro e perverte o bom senso preventing rational calm healthy thinking and acting impedindo que a pessoa desenvolva uma ação e um pensamento racional e calmo what part of the brain is she talking about de que parte do cérebro ela está falando it's the frontal lobe ela está fal falando do lobo frontal and the next phrase she says is pretty interesting e a próxima frase que ela usa é muito interessante she says this is a fruitful source of church trials ela disse que essa é uma fonte frutífera de provações na igreja so the argument in the church board meeting may not be due to what you think it's due to e talvez a briga na comissão da igreja não se deva à razão que você imagina. Pode ser que o que causou essa briga tenha sido a comida que a pessoa comeu antes de ir para a reunião. And because some of the frontal lobes are suppressed there at that meeting. E porque algumas pessoas naquela reunião tiveram o seu lobo frontal suprimido, they can't see far enough in the future and can't see on the basis of principle. Ela, essas pessoas não conseguem enxergar adiante no futuro e elas não conseguem raciocinar com base em, em princípios sadios. In another place she says it's the most frequent cause of church trials. E em outro lugar ela diz que essa é a fonte mais comum das provações que acontecem na igreja, das dificuldades da igreja. She goes on to say few understand how much their habits of diet have to do with their health. E ela afirma que poucas pessoas compreendem o quanto que os seus hábitos alimentares impactam a sua saúde. Outros não compreendem, ou poucos compreendem como seus hábitos alimentares podem impactar também o seu caráter. Their usefulness in this world. A sua utilidade nesse mundo. And finally, few understand how much their habits of diet have to do with even their eternal destiny. E finalmente, poucas pessoas compreendem como seus hábitos alimentares podem ter impacto no seu destino eterno. So what we put into our body is very important. Então, aquilo que nós colocamos no nosso corpo é muito importante. It can not only affect our brains, não apenas isso afeta o nosso cérebro. It can affect our spiritual life and even the relationship we have with God. E isso também afeta a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. But now I'm going to be talking about something that we don't actually ingest and put into our body. Bem, agora eu quero falar sobre uma coisa que nós não necessariamente ingerimos, uma coisa que nós de fato não colocamos no nosso corpo. What we do with our body actually is as important as to what we put in our body. O que nós fazemos com o nosso corpo é tão importante quanto o que nós colocamos dentro do nosso corpo. Physical exercise is very healthy for the brain. O exercício físico faz muito bem para o cérebro. To have optimal brain function, we need to have an hour of aerobic physical exercise a day. Para que nós potencializemos o nosso cérebro, é necessário que nós façamos uma hora de exercício aeróbico por dia. If you can do more than that, that's even better. E se você conseguir fazer mais exercício do que isso, melhor ainda. But aerobic physical exercise has been shown to be very helpful in optimizing the brain. Mas o exercício físico aeróbico, é, a gente sabe que ele é muito útil para potencializar o nosso cérebro. Brisk walking, running, bicycling, swimming. Uma caminhada intensa, a gente andar de bicicleta, a gente fazer uma corrida. But yet there's another type of exercise that is most often neglected. Mas há um tipo de exercício que a gente geralmente negligencia. And this type of exercise is actually just as important as aerobic exercise. E esse tipo de exercício é tão importante quanto o aeróbico. 
I will introduce it by the work of Dr. Eric Sigman. E eu vou falar sobre isso a partir da obra do Dr. Eric Sigman. He says working with one's own hands in a real world 3D environment is imperative for full cognitive and intellectual development. E ele fala o seguinte, trabalhar, fazer trabalho manual de uma forma tridimensional no mundo real é uma coisa muito importante para o desenvolvimento cognitivo. The average intelligence in many countries, including Brazil, is actually going down. A inteligência da população mundial, inclusive a do Brasil, está de fato diminuindo. And there are reasons for it. E há razões que explicam isso. One of the reasons is in many schools, woodwork, metalwork, craft, music or car mechanic classes are being dropped. A razão disso é que em muitos lugares do mundo, as aulas de mecânica de automóveis, de artesanato, de trabalho com metal, de trabalho com madeira, música, essas aulas estão sendo postas de lado. E essas atividades são substituídas por atividades bidimensionais, que são realizadas numa tela. He says our society is becoming a software instead of a screwdriver society. E ele diz que a nossa sociedade está se tornando uma sociedade de software em vez de uma sociedade da chave de fenda. And it's having adverse effects on the brain. E isso está prejudicando o cérebro. 3D learning allows young people to experience how the world works in practice. Uh, de fato, o aprendizado tridimensional ajuda os jovens a aprender como de fato o mundo funciona. E isso ajuda-os a compreender os materiais e os processos. E assim, eles conseguem tomar decisões informadas a respeito de assuntos abstratos. Now, our hand motion action is actually initiated by the back part of the frontal lobe of our brain. Agora, todo o movimento que a gente faz com a, com a mão começa numa região posterior do cérebro. Mesmo que nós estejamos fazendo alguma atividade repetitiva com as nossas mãos, e isso acaba de alguma forma Uh, aumentando a circulação nessa parte posterior do lóbulo frontal, até do, do lóbulo frontal todo. So if you have a job of washing dishes and you're doing it quickly for 20 minutes or 30 minutes straight. E se, por exemplo, você é a pessoa que lava os pratos na sua casa e você faz isso por 20 minutos ou 30 minutos seguidos, you are actually enhancing your frontal lobe. Você está de fato melhorando, potencializando o seu cérebro. If you don't have a job like that, e se o seu trabalho não é fazer isso, you might want to get rid of your dishwasher at home. Talvez seja melhor que você jogue fora o seu lavador de pratos. Find something that you can do like gardening. Encontre uma coisa para fazer com as mãos, como por exemplo, cuidar de uma horta. Playing in the dirt with your hand. Brincar na terra com as suas mãos. Learning to play the violin. Aprender a tocar o violino. Something where you're doing it repetitively in three dimensions for at least 20 minutes a day. Algo que você faça repetidas vezes é, durante 20 minutos, é, uma vez por dia. A lot of people think working with their hands is maybe low class. Algumas pessoas acham que uma pessoa que faz trabalho manual é um cidadão de segunda classe. Uh, but in reality, it'll actually elevate you because it's improving your frontal lobe function. Mas de fato, isso faz de você um cidadão de primeira classe, porque você está potencializando o seu lobo frontal. Now I'd like to speak about an area that is becoming popular in the mental health world. Agora eu quero falar de uma área que está se tornando muito popular no mundo médico. When people have mental health problems, Quando as pessoas têm problemas mentais, often they're put on medication. às vezes, ou frequentemente, essas pessoas recebem remédios. If that doesn't work, e se isso não funciona, then they're sent to see a licensed counselor. então elas são enviadas para falar com um psiquiatra. E se isso não funciona, e se isso não funciona, often they're referred to some sort of eastern meditation or hypnosis. Essas pessoas são levadas então para algum guru oriental que vai hipnotizar a pessoa. This actually comes from a hypnosis textbook that encourages its use. 
E a informação que eu vou dar para vocês, de fato, vem de um livro-texto que defende o uso da hipnose. Notice it says hypnosis attempts to cancel out frontal lobe functions. E está escrito ali, a hipnose tenta cancelar a atividade do lobo frontal, para levar a pessoa a ter um transe, uh, de modo que essa pessoa fique susceptível a sugestões. That's one of the reasons why hypnosis has never been shown to be helpful long term. E é por isso que geralmente a hipnose não funciona a longo prazo. It produces maybe a short term benefit in people with anxiety. Talvez ela produza uma, um benefício a curto prazo nas pessoas com ansiedade. It can make them feel better for the short term. Essas pessoas se sentem bem é, a curto prazo. But the frontal lobe suppression is going to cause even greater long term problems. Mas o, a, a dificuldade é que a supressão do lobo frontal vai causar ainda mais problemas a longo prazo. Agora, há maneiras difíceis de hipnotizar uma pessoa e há maneiras fáceis. The easiest way to hypnotize somebody a forma mais fácil de hipnotizar uma pessoa is by training the eyes to focus in on one object. Você pede para a pessoa olhar fixamente para um objeto. E o melhor objeto para você encarar é uma luz bruxuleante. After about 90 seconds to at most three minutes. E depois de 90 segundos ou talvez até 3 minutos, the person goes into an alpha wave rhythm on their electroencephalogram. O encefalograma mostra que essa pessoa passou até a ter aquilo que nós chamamos de onda alfa no seu cérebro. That's a hypnotic trance. E isso é um transe hipnótico. The person will still record information and duties. A pessoa continua sendo capaz de registrar as informações e desempenhar algumas obrigações. Mas ela não consegue usar o lobo frontal para interpretar o que ela está fazendo. Now many people are not aware that they could have a hypnotic instrument in their own home. E algumas pessoas não percebem que elas podem ter um instrumento hipnótico na própria casa delas. What trains the eyes to focus in on one object and flickers? Quem é que fica olhando aqui em casa para um objeto que fica com uma luz bruxuleante, piscante? What produces the flicker? O que que produz esse piscar das luzes is the rapid scene of reference change that takes place in entertainment television. É de fato a rápida mudança de cenas de referência na tela da televisão. The average scene of reference will change every three seconds in entertainment television. A cena de referência média ela muda a cada três segundos na televisão de entretenimento. Sometimes it's just a simple scene. Às vezes é um tema bem simples. A person is walking up to a door. Uma pessoa que caminha para a porta. And there's a close up of the hand grabbing the door. E aí há um close up que mostra a mão alcançando a porta. And then there's another camera switch where you can see the background now. E agora eles mudam rapidamente de câmera e você consegue ver por trás da pessoa. And then two seconds later you can hear the doorbell ring and the person on the other side of the door coming to the door. E dois segundos depois você escuta o barulho de uma campainha e vê uma pessoa se aproximando da porta. And there's all this jumping around for just a simple scene. E para fazer essa cena simples, as câmeras ficam é, pulando de um lado para o outro. If you were there yourself, you wouldn't be able to jump around into all those places in two to three seconds. Se você mesmo estivesse lá e tivesse que ser filmado por aquelas câmeras, você não conseguiria correr para todas as câmeras pegarem você. But what it does is keep your eyes focused in on the set. Mas para o espectador, ele fica com os olhos fixos na tela. And it produces a flicker. E aí se produz então essa ação piscante. I could sit any of you down in front of your favorite television program. E se você estivesse sentado na frente do seu programa favorito de televisão, and at most three minutes you would be in alpha wave rhythm in a eu, hypnotic trance. Eu garanto para vocês que em três minutos vocês alcançariam essa onda alfa que é característica da hipnose. There have been over 3,000 studies done on the effect of entertainment television in the mind. Uh, no mundo científico há pelo menos 3 mil estudos a respeito do efeito
efeito da televisão na mente humana. Over 300 books have been written on the subject. E cerca de 300 livros já foram escritos sobre isso. And they show that the frontal lobe declines in 17 different ways. E esses estudos mostram que isso prejudica o cérebro em 17 modos diferentes. It will increase your daydreaming. E isso também faz com que aumente a sua capacidade de fantasiar. Daydreaming is when you kind of go into a fantasy world when you kind of are bored. E uh, fantasiar é quando você passa a sonhar acordado como se você vivesse num mundo de fantasia. It's been shown to decrease your memory ability. E isso faz com que a sua capacidade de memória diminua. And whenever daydreaming goes up, creativity goes down. Onde quer que a fantasia aumenta, a criatividade diminui. In television has been shown to dramatically decrease Your creative ingenuity. E esses estudos mostram que a televisão dramaticamente diminui a sua capacidade de engenhosidade. In fact, those who are best in producing movies. E de fato, os maiores produtores de cinema themselves do not watch any movies or entertainment television. Eles mesmos não gostam de assistir à televisão, nem vão ao cinema. It's a well-known scientific fact. Esse é um fato bem conhecido pelos cientistas. If you want to be the best media person producing the best effects, se você quer ser um especialista em mídia, se você quer conseguir produzir os melhores efeitos, é preciso que você fique um ano sem assistir a TV, sem assistir a nenhum filme. Your creativity will go up and you will start getting the top grades in all of the media classes. E se isso acontecer, a sua criatividade vai aumentar, você vai produzir o seu material e você vai conseguir as melhores avaliações nos índices de expectação. It will also, you know, when the more television watched, it decreases your interest in reading. E quanto mais TV você vê, menos você lê. It decreases your interest in learning. Porque diminui o seu interesse pela leitura e pelo aprendizado. It reduces your discernment. Reduz também o seu discernimento. And it's also addictive. E além de tudo, vicia. In fact, anything that suppresses the frontal lobe of the brain will become addictive. E de fato, qualquer coisa que suprima o seu lobo frontal vai ser algo viciante para você. Whether it's alcohol, whether it's pornography or whether it's entertainment television or movies. Pode ser álcool, pode ser pornografia, pode ser televisão, pode ser cinema. And so what happens is when you stop watching it. Então, o que acontece quando você para de assistir? One of the withdrawal symptoms is you tend to actually be more irritable. For a short time. Você passa a ter uma síndrome de abstinência e por algum tempo você fica muito fácil de ficar irritado. You can start to have headaches. Você começa a ter enxaqueca. You can have insomnia. Você tem insônia. You know, our church used to put on five day plans to stop smoking. A nossa igreja é especialista nesses cursos de cinco dias para deixar de fumar. But we would get a lot higher attendance if we would put on five day plans to stop watching television. Mas eu acho que o que a gente está precisando hoje em dia é de desenvolver um curso para como deixar de assistir televisão em cinco dias. A lot of people don't know how to stop. Porque muitas pessoas têm dificuldade para parar. And they don't know how what to replace it with or how to go about it. Eles não sabem como substituir a televisão. Eles não sabem o que fazer a respeito disso. And during withdrawal, if they watch a television program. E se durante esse período de abstinência eles acabam assistindo a um programa de televisão. Within the three minutes when the hypnosis begins. E depois de três minutos quando eles começam a ser hipnotizados. They'll actually feel a little better. De fato, eles se sentem um pouco melhores. And so many people say, you know, I know it's not good for me, but I do it to relax. E muitas pessoas falam assim, eu sei que a TV não faz bem, mas eu assisto porque isso me relaxa. But that relaxation is actually just getting rid of withdrawal symptoms. Mas esse relaxamento nada mais é do que simplesmente você se livrar dos sintomas da síndrome de abstinência. If you would quit it for a whole week. Se você parasse de ver TV por uma semana, within the second week you'd actually be able to be calm with a clearer brain and you wouldn't have that need anymore. Em uma semana, duas semanas, você seria capaz de ficar bem calmo, relaxado, sem necessidade de ver nenhuma televisão. And you can find alternate healthy ways 
to calm your nerves. E além disso, há muitas alternativas saudáveis que podem acalmar você. In addition, it reduces sensitivity. Além disso, diminui a sua sensibilidade. And it also increases violence and loss of temper. E, tal, e também aumenta a violência e você perde as estribeiras com mais facilidade. Teenagers were studied. Nós também estudamos os adolescentes. The more TV they watched, Quanto mais TV eles veem, the more attention and learning problems, eles têm mais problema de concentração and the more they did poorly in school in the long run. E as notas deles pioram a longo prazo. The amount of TV kids watched when they were 14. A quantidade de TV que um adolescente vê aos 14 anos de idade was positively linked with attention problems. É, está diretamente relacionada a problemas de déficit de atenção, de não fazer dever de casa, Being bored at school, de ficar entediado na escola, not finishing high school, de não conseguir terminar o ensino médio, and even hating school. e até mesmo de eles passarem a odiar a escola. 14 who added one more daily hour of Os jovens de 14 anos que passaram a ver uma hora mais de televisão por dia, eles dobraram o risco de ter problemas acadêmicos nos próximos dois anos. And of course it also takes away precious time for family. E além disso, a TV rouba o tempo da gente, a gente não passa tempo com a família. For, for achievement and for spiritual pursuits. Rouba também tempo que nós poderíamos dedicar às nossas conquistas e à nossa espiritualidade. The more television watch, the less your prayer life and the less your devotional life in Christian. Quanto mais TV você vê, menos você ora e menos você participa nos cultos. Now uh, I told you about less yesterday. Eu contei a história do Les para vocês ontem à noite. I didn't finish the story. Eu não terminei aquela história. Now, because the story also involves the last part of our message tonight. E eu fiz isso de propósito porque essa história se encaixa bem na segunda parte da minha apresentação. The last part of the message was very um, difficult for Les because he had an addictive relationship to something that was harmful. Uh, de fato, a segunda parte da mensagem que eu dei para o Les foi muito difícil para ele porque ele tinha um relacionamento de vício com algo que fazia mal para ele. But Les had made the decision that he wanted to do everything possible to enhance his brain. Mas o Les tinha tomado a decisão de que ele faria tudo o que fosse possível para que ele pudesse potencializar o seu cérebro. By this time he's in his mid 20s. Bem, a essa altura ele já tinha chegado a metade dos 20 e poucos anos de idade. And within one year of starting this program e depois de um ano que ele começou a seguir esse programa, His IQ went from 80 to 120. o QI dele subiu de 80 para 120. And then he decided to take the pre e aí ele decidiu então começar a tomar aulas preparatórias para a faculdade de medicina. Now remember, studying the Bible was even difficult for him before. E vocês se lembram que mesmo entender a Bíblia era difícil para ele antes. But now he's taking general chemistry and calculus. E agora ele tem que fazer classes de química geral, de cálculo. He wasn't used to those subjects. E ele não estava acostumado com esses assuntos. Even though his IQ was high, his first semester he got a B minus. E embora o QI dele tivesse subido, a, a nota dele naquele semestre foi B menos. But after his mind was able to be disciplined and grasp the subject, the next semester he got an A minus. E vejam que depois que ele conseguiu potencializar o cérebro e conseguiu disciplinar a sua vida de estudos, no próximo semestre ele subiu para um A menos, que é um 9, aproximadamente. By the time he was taking organic chemistry, he was getting A. E quando ele chegou para fazer a matéria de química orgânica, ele conseguiu tirar 10. He took his MCAT. Ele fez o exame de admissão And he very well. e ele tirou uma boa nota. And now he's in Oklahoma State Medical School getting a medical degree. E agora ele está na Universidade Estadual de Oklahoma estudando medicina. A person who had just been taken from grade to grade but had never really passed anything. Uma pessoa que antes era empurrada 
de, de ano a ano, que não conseguia passar de ano e era empurrada. Made a profound difference in his life by changing his lifestyle. Essa pessoa conseguiu uma mudança profunda na sua vida ao mudar o seu estilo de vida. There is also a friend of mine who grew up 20 miles from where I grew up. Eu também tenho um amigo que cresceu a mais ou menos 30 quilômetros do lugar onde eu morava. We have a lot of similarities, although he's a little bit older than me. Nós temos muita coisa em comum, mas ele é um pouco mais velho do que eu. But one area that we did not have similarities, mas numa área em que nós não tínhamos nada em comum, is that I was raised in a very good home. É que eu cresci num lar muito equilibrado. And he was not. E ele não. In fact, his father took off at an early age. De fato, o pai dele foi embora quando ele era pequeno. His mother was very poor. A mãe dele era muito pobre. And she was not around. E ela nunca estava por perto. Because she had three jobs just to try to get food on the table for her two sons. Ela tinha que trabalhar em três empregos para alimentar os dois filhos. She became very concerned about her boys when they became teenagers. E ela ficou muito preocupada com os filhos quando eles chegaram à adolescência. They were failing every subject. Eles nunca conseguiam tirar notas boas na escola. E eles também tinham muitos problemas com o seu temperamento, com as suas emoções, em se controlar. One day, her 14-year-old son almost went to jail for attempting to stab another young person. E uma vez, esse meu amigo, com 14 anos de idade, quase foi parar na cadeia, porque ele tentou esfaquear uma pessoa. He was so angry, he threw the knife. Ele estava tão zangado que ele jogou a faca. But it hit on a belt right here and Mas away. a faca acertou a fivela do cinto. One of the jobs she had um dos empregos que ela tinha era limpar casas para as pessoas ricas. E ela percebeu uma coisa a respeito daquelas casas ricas. A televisão nunca era ligada. E as crianças ficavam o tempo inteiro lendo. Not fiction books, but educational books. Elas não liam livros de ficção, elas liam livros educacionais. And so she thought about that. E ela ficou pensando nisso. She thought about the problems with her son. Ela ficou pensando nos problemas que ela tinha com os filhos. And she came home with a new rule. E ela voltou para casa com uma nova ideia. No more television in this home. Ela ia proibir a televisão em casa. In fact, you can't even play with your friends. E ela disse, vocês não vão sair nem para brincar. Until you've written two book reports on two educational books you're going to check out every week from the Detroit Public Library. Até que vocês façam um relatório de leitura de dois livros educacionais que vocês vão pegar emprestados na biblioteca pública de Detroit. Now what do you think happened to their affections for their mother at that point? Como é que vocês acham que eles reagiram? O que, que vocês acham que eles estavam pensando da mãe deles? Vocês acham que eles estavam gostando mais da mãe ou gostando menos da mãe? It went down. In, Foi gostando menos. In fact, they became angry at the mother. Ficaram zangados com a mãe. No other mother has ever done this. Nenhuma outra mãe faz isso com os filhos. Have you gone crazy? Você ficou louca, mulher. And they started to lash out at her. E começaram a brigar com ela. But she stood firm. Mas ela permaneceu firme. E eles perceberam que a única forma de eles escaparem daquela situação era de fato ir à biblioteca, tomarem dois livros emprestados, lê-los e escreverem um relatório. Their grades went from the bottom of the class to the top of the class. E as notas deles, que eram as piores da sala, passaram a ser as melhores notas. And they noticed they now had control over their emotions. E agora eles perceberam que eles estavam conseguindo controlar as emoções. I asked my friend, you know, you used to hate poverty. E eu perguntei para o meu amigo, você odiava ser pobre? He had a hatred for the wealthy and a hatred for poverty. Ele odiava os ricos e odiava ser pobre. And one year later, he was still just as poor. E um ano depois ele continuava sendo pobre. But where was the hatred for it? Mas ele deixou de odiar a pobreza. He said, "I think my hatred went away because now I recognized my poverty was only going to be temporary." E ele me disse, "Eu acho que eu deixei de odiar a pobreza 
Porque eu percebi que agora a minha pobreza só era temporária. Porque agora, com as notas sendo as melhores da classe, ele percebeu que ele podia se tornar qualquer coisa que ele quisesse ser. Algumas pessoas acham que só o fato de ele ter conseguido se formar em medicina já teria sido uma grande vitória para ele. Mas não apenas ele se formou em medicina, mas ele se tornou um neurocirurgião. E ele começou a fazer neurocirurgias que as pessoas achavam que eram completamente impossíveis. His creativity was up and his originality helped many people. E a criatividade dele e a originalidade dele que ele conseguiu potencializar se tornaram uma bênção para muitas pessoas. Ellen White, says, Ellen White fala Não há nenhuma influência na nossa terra capaz de envenenar tanto a nossa nação destruindo as impressões religiosas e diminuindo a apreciação pela tranquilidade, pelos prazeres sóbrios da vida do que as diversões teatrais. O amor por essas coisas aumenta com cada indulgência. Assim como o desejo pelas bebidas intoxicantes se fortalece com o seu uso, a única segurança é se nós desprezarmos o cinema, o teatro, o circo e qualquer outro tipo de diversão questionável. Now they have done studies... On things beyond just entertainment television. E agora fizeram estudos que foram além de apenas estudarem ou englobarem a televisão de entretenimento. There are things even worse. Há coisas piores do que isso. Like rapid scene of reference changes on a screen. Uh, onde é mais que a gente tem rápidas mudanças de cenas de referência numa tela? But now the images are sexually provocative em que as imagens são sexualmente provoca provocantes And the music is syncopated rhythm music. Boom -cha, boom -cha. e a música é uma música de ritmo sincopado boom -cha, boom -cha. It's called music television. é chamado de MTV, música na TV And studies show this constant stimulation of the senses. E os estudos mostram que se a gente estimular os sentidos constantemente, isso é, atrapalha os nossos processos analíticos e acaba isso uh, também prejudicando a nossa capacidade de encarar a vida de uma forma racional. E isso nos leva ao escapismo. E isso tem que ver com síndrome de abstinência, Apathy. apatia e a rejeição do pensamento disciplinado. Quando nós encaramos obrigações e decisões difíceis. When we have and Quando nós temos obrigações e decisões difíceis a serem tomadas. That's when we need to have an brain. É aí que nós precisamos que o nosso cérebro funcione de forma potencializada. Mas se você está assistindo coisas como MTV, mas se você fica assistindo a MTV, You're gonna make the wrong every time. você vai tomar a decisão errada toda vez. Your lobe is not up to the task. Porque o seu lobo frontal não vai estar funcionando muito bem. And you're gonna go into and apathy. E você vai passar a sofrer de síndrome de abstinência e apatia. How does that process start? Como é que esse processo começa? Constant stimulation of the senses. Estímulo constante aos sentidos. And even rapid video games can do this. Até os videogames que são muito rápidos podem produzir isso. Uh, these video games also cause a suppression in the frontal lobe. Os videogames são também capazes de causar uma supressão do lobo frontal. And they actually produce some very adverse effects on emotional intelligence. Eles têm efeitos muito adversos tanto nas emoções quanto na inteligência. And the more we're in front of screens, quanto mais tempo passamos na frente de uma tela, the less sleep we get as well. nós dormimos menos. Mas eu quero falar agora de outra tela que todos vocês devem ter. And these are screens that we thought might be helpful. E são telas que a gente sempre pensou que pudessem ser úteis. Because you can connect with the internet and learning sources and do research. Porque através delas você se conecta com a internet, as fontes do conhecimento e você pode até fazer pesquisa. 
But the problems seem to outweigh the benefits. Mas parece que os problemas são maiores do que os benefícios. Because those problems, those devices can be very distracting to students. Porque a verdade é que esse tipo de atividade pode ser muito, pode causar muita distração para os alunos. The student says, I need to go online to do my homework. Um aluno, por exemplo, pode dizer assim, ah, eu preciso entrar na internet para fazer o meu dever de casa. And the goes in a few later. E depois o pai entra no quarto, the he was do his o aluno pensava que ia fazer o dever de casa, But he got by mas ele ficou distraído por alguém que estava numa rede social. And he began to shop for that his was about. Ou então ele começou a procurar uma coisa na internet que ele queria comprar. And so it's a big challenge for students to remain on task with these devices. E é um desafio muito grande para o aluno permanecer focado no dever de casa com tanta coisa ali na internet. Studies show if students don't learn how to concentrate and shut out distractions. E os estudos mostram que se o aluno não aprender a ter concentração e a evitar as distrações, essa pessoa vai ter muita dificuldade de ser bem sucedida em qualquer área da vida. A atenção está sendo mais atacada hoje do que jamais foi. E isso significa que nós temos que fazer um esforço como nunca fizemos antes para poder colocar as distrações de lado. E nós temos que ter um foco maior para cultivar as habilidades da concentração. Studies show that if you're in school here, e o estudo mostra que se você está na escola and you don't build up your neural circuitry that focused attention requires, e você não potencializa os seus circuitos cerebrais para que você tenha uma ótima concentração, você também vai ter problemas para controlar suas emoções. And even being empathetic with others. E você não vai ser muito, não vai ter muita empatia pelas pessoas. Why is that the case? Por que, que isso acontece? Because the circuitry for paying attention in the brain. Porque os circuitos cerebrais da concentração são os mesmos circuitos que capacitam você a lidar com as suas emoções. Esses circuitos da atenção, eles precisam ser reforçados por vários episódios em que você usa concentração. Reading the text. Ler, por exemplo, um texto. Understanding and listening to what the teacher is saying. Compreender e prestar atenção no que o professor está falando. In order to build the mental models that create someone who's going to be very successful. A fim de criar um modelo mental que vai ajudar você a se tornar uma pessoa bem sucedida. Daniel Goleman has written a book called Focus: The, de the Hidden Driver of Excellence. Daniel Goleman escreveu um livro chamado Foco: O Segredo Uh, do sucesso, the secret, the hidden driver of excellence. Oh, the, the hidden driver of excellence. Ou seja, é, o segredo oculto da excelência. And he says one of the keys to be successful. E ele falou que uma das chaves para o sucesso é ter to have some time every day when you don't have any devices around to be distracted é se livrar dos seus dispositivos pelo menos uma vez por dia para que você não seja distraído por nada. He says you need a digital Sabbath every day. E ele fala que nós necessitamos de um sábado digital todo dia. And if you're in school, that digital Sabbath needs to be far longer than times when you have your device. E a verdade é que se você é aluno, você está na escola, você precisa que esse sábado digital seja mais longo do que o período que você passa com os dispositivos. The inventor of the iPhone and iPad. O inventor do iPhone e do iPad. You might have heard of him. His name is Steve Jobs. Talvez você já tenha ouvido falar dele. O nome dele é Steve Jobs. He actually pre did not allow his kids to use the devices that he had invented. De fato, ele não deixava que os filhos, os próprios filhos usassem os dispositivos que ele havia inventado. Because he knew what would happen to the brain if they did not have that ability to have focused attention. Porque ele sabia o dano que isso podia causar ao cérebro se eles não fossem capazes de aprender a se concentrar. And also the more screen time? Pardon? The more you're in front of a screen, ah, e quanto mais tempo você passar na frente da tela, the less sleep you're going to have. É, mais, é provável que você durma menos. And lack of sleep also causes problems with the brain. E a falta de sono também causa problemas para o seu cérebro. 
All of us have a circadian rhythm. Todos nós temos um ritmo circadiano. This is our daily sleep -wake cycle. Esse é o nosso é, ritmo de dormir e acordar. Our brain works much better with a circadian rhythm that goes to bed early. E vejam que o ritmo circadiano que nos leva para a cama mais cedo é muito melhor. É muito melhor para o nosso cérebro. You will see a curve that talks about your melatonin production at night. É, nós vamos ver aqui agora uma curva que mostra a produção da melatonina à noite. If you go to bed at se você for para a cama às 9 horas da noite, you'll get that nice yellow peak in melatonin. Ah, você vai ter essa curva amarela bem legal de melatonina que você observa. By the way, that's as long as you have not been in front of screens for at least three hours before going to bed. Mas isso só vai funcionar se você tiver parado de ficar usando a tela de um dispositivo pelo menos três horas antes de você ir para a cama. You'll get that beautiful melatonin peak. Você então vai ter esse, essa curva de melatonina aí que é linda, que é bem saudável. What does melatonin do for you? E o que, que a melatonina faz para você? It actually takes the things that you've learned today and puts it in your long-term memory. A melatonina, enquanto você dorme, ela pega as coisas que você aprendeu durante o dia e ela registra essas coisas na sua memória permanente. So when your final test comes, you don't have to study that much because it's all there. E quando chega o teste final, o exame final, você não tem que se matar estudando, porque já vai estar tudo registrado no seu cérebro. If you go to bed at midnight, Agora, se você vai para a cama meia-noite, the amount of melatonin will actually drop in half that your brain produces. De fato, a quantidade de melatonina produzida pelo cérebro vai ser a metade. Now, we didn't know that this um, a few years ago. Nós não tínhamos nem ideia disso faz alguns anos. But for those that were reading Ellen White, they had a clue. Mas aqueles que liam Ellen White já sabiam disso. She said years ago, sleep is worth far more before than after midnight. Ela disse faz muitos anos que o sono é muito melhor antes de, do que depois da meia-noite. Two hours good sleep before 12 o'clock is worth more than four hours after 12 o'clock. Duas horas de sono antes da meia-noite são muito melhores do que quatro horas de sono depois da meia-noite. Now, when I was in college, agora quando eu estava na faculdade, I had just finished my first year. Eu tinha acabado o primeiro ano. I had taken chemistry and calculus. Eu já tinha feito química, matéria de química e de cálculo. But then general education requirements like composition and communications and philosophy of religion. E também tinha feito as matérias gerais, como por exemplo, comunicação, filosofia da religião, matérias gerais. I did pretty well, but I did not get a 4.0. Eu me saí muito bem, mas eu não tirei notas máximas. I was looking ahead to my other college years. E eu estava com muita expectativa a respeito dos próximos anos de estudo. And in order for me to get all of the classes in that I wanted to take. E porque eu queria tomar assim todas as aulas, as disciplinas, eu queria fazer todas as matérias possíveis. My second year I wanted to take foundations of biology. No segundo ano, eu queria fazer uma matéria chamada Fundamentos da Biologia, Organic Chemistry, Química Orgânica, Physics for Scientists and Engineers, Física para os Cientistas e Engenheiros, and Quantitative Analysis at Advanced Chemistry Course. E análise quantitativa num curso avançado de Química. My advisor told me not to do it. E o meu orientador me disse, não faça isso. He said you need to get good grades to get into medical school. Porque para você realmente conseguir entrar na faculdade de medicina, você precisa tirar uma boa nota. One of those classes would be hard enough. Uh, fazer uma dessas matérias já seria muito difícil para você. But to take all four, you could be sabotaging your grades in all of them. Mas fazer as quatro matérias mais difíceis todas no mesmo semestre isso vai sabotar o seu futuro. Mas no final do meu primeiro ano na faculdade, eu tinha lido essa citação de Ellen White. I was used to going to bed at 11:30. E antes eu costumava ir para a cama às 11:30. And I couldn't see how I could do all the things I wanted to do in school without taking those four classes. E eu fiquei pensando e eu não conseguia imaginar como é que eu ia fazer? Ou seja, eu precisava de fazer aquilo tudo e ainda precisava de fazer essas quatro matérias difíceis. So I to my to right after 9 
e eu tomei a decisão de passar aí dormir logo depois das nove da noite. And now I was getting up at four in the morning. E eu passei a me levantar às quatro horas da manhã. I did my devotions. Eu então fazia o meu devocional. I studied for less than two hours. Eu estudava quase duas horas. I ran six kilometers. Eu saía para correr seis quilômetros. I ate breakfast. Eu com... tomava o café da manhã. I showered. Tomava um banho. And I was on my, at my 7:30 a.m. class on time. E eu chegava no momento exato de a minha aula das sete e meia começar. I, in the morning I had all classes. Pardon? I had all classes in the morning. E eu tinha todas as minhas aulas pela manhã. In the afternoon I had a lab for each one of those, Monday through Thursday. Mas à tarde, de segunda a quinta-feira, eu tinha que fazer os laboratórios que se relacionavam com as matérias que eu estava fazendo. And then in the evening I had to work between 7 and 9 p.m. E eu trabalhava à noite entre as sete e as nove horas da noite. Day after day, week after week. Dia após dia, semana após semana. We stayed on schedule. Mas eu ficava ali dentro do meu horário. If I had a test, I might get up at three o'clock in the morning. O que mudava era se eu tivesse um teste. Aí eu acordava às três da manhã. Very focused study for a very short time. Eu tinha o hábito de focar bastante nos estudos, mas por um período breve de tempo. And at the end of that semester, it was 4.0, the highest grade. E no final daquele semestre, eu tirei 10 em tudo, minha melhor nota. I was the only one in my medical school class who never studied after 9 p.m. Eu era o único na minha classe que nunca estudava depois de 9 horas da noite. And my fellow students used to ridicule me. E os meus colegas de classe ficavam fazendo zombarias de mim. We'd be studying for a test the next day. Nós, por exemplo, estávamos estudando ali por alguma razão no and dia seguinte. 8:30 I'd be saying bye bye. E às 8:30 eu chegava para ele e dizia assim, bye bye. And they'd say, Neil, you're crazy. You don't know this any better than we do. And the test is tomorrow morning. E eles me diziam, Neil, você é doido. Você não está sabendo o assunto. Você está que nem a gente. E o teste é amanhã de manhã. But I was sleeping and getting my melatonin. Mas eu ia dormir para receber as minhas melatoninas. And if I was behind in studying, I would get up at three and study. E se por alguma razão eu sentisse que eu estava um pouco atrasado na matéria, eu me levantava às três da manhã. And when the test scores came out, they would be shocked. E quando as notas saíam, eles ficavam um pouco abertos. You went to bed not knowing it any better than we did. Você foi para a cama e você estava que nem a gente, não sabia nada. So why is your score way up there and ours is way down E por que que a sua nota foi quase foi nota máxima e a nossa nota foi nota ruim? It's worth actually changing your circadian rhythms to optimize your brain. E se você quer potencializar o seu cérebro, você precisa mudar o seu ritmo circadiano. Now your music um, influences also have a profound effect. Agora a música que você ouve também influencia o seu cérebro. I don't know if we have our musician here tonight. Será que o nosso amigo músico veio? Oh, come on up to the piano there. Por favor, me dá uma mão aqui no piano. The study of six-year-olds found that those who took music lessons. É, um estudo com meninos de seis anos de idade descobriu que aqueles que têm aulas de música For one year more on IQ with their peers. durante um ano eles acabam com notas melhores é, de QI do que os que não têm aula de música. The benefit was seen across the spectrum in all of the ways that IQ is measured. E vejam que esse benefício foi visto assim de forma geral. Não importava a maneira que você tinha feito o exame do QI. Now when young kids learn music lessons. Agora, quando os jovens têm aulas de música, even the ones who end up becoming rock and roll musicians. Mesmo aqueles que acabam se tornando cantores e músicos de rock, they all begin to learn classical music. Mesmo eles, ou seja, todo mundo começa aprendendo música clássica. And traditional classical has been shown to influence the will, moral worth and reasoning power in a positive way. E os estudos mostram que a música clássica ela consegue influenciar a força de vontade, a, a moralidade, de formas muito positivas. 
Now, other kinds of music will evoke very little, if any, frontal lobe response. Agora, alguns tipos de música, eles, elas não têm nenhum efeito no nosso é, lobo frontal. But will produce a large emotional response with very little logical or moral interpretation. Mas, em contrapartida, essa música é capaz de produzir uma resposta emocional muito forte, com muita interpretação. E essa é uma característica da maior parte da música popular de hoje em dia. E os estudos mostram que música ritmada não, são, não é necessariamente benéfica para você. Now, Ellen White made this point. Agora, Ellen White falou o seguinte. She said the things that you have described as taking place in Indiana. Ela diz, as coisas que você falou que estão acontecendo em Indiana. The Lord has shown me would take place just before the close of probation. O Senhor me mostrou que elas aconteceriam imediatamente antes do fechamento da porta da graça. Every uncouth thing will be demonstrated. Todas as coisas selvagens, desalinhadas, serão demonstradas. There will be shouting with drums, music and dancing. Haverá gritaria com tambores, com danças. But the senses of rational beings will become so confused. Mas os sentidos dos seres racionais ficarão tão confusos that they cannot be trusted to make right decisions. Que eles não poderão confiar neles para tomar as decisões certas. What's going down in their brain? O que, que está acontecendo? O que, que está diminuindo no cérebro deles? Eles estão perdendo o lobo frontal. É por isso que eles têm dificuldade de tomar decisões importantes. E no entanto, ela diz, quando tocarem essa música, alguns vão dizer que é a atuação do Espírito Santo. Now there are seven characteristics of brain's healthiest music. Agora, a música que é boa para o cérebro tem sete características. E eu vou pedir que você toque a primeira que eu tinha te pedido. One of the characteristics is that it's melodious. A primeira característica é que é uma música melodiosa. You can play while we're talking. Você pode tocar enquanto a gente está falando. Uh, and, and it, uh, can be a simple melody. Pode ser uma melodia simples, uh, yet attractive. Pode ser, o que? Please. But still Mas ela ainda vai ser atraente, atrativa. That's a familiar um, a melody for you. Vocês conhecem essa música? It's simple, but yet it's actually enhancing the frontal lobe. Ela é simples, mas ela tem um efeito positivo no lobo frontal. Beautiful non dissonance harmonies also being used. E ela precisa também não ter uma parte dissonante nela. But now I'm going to ask him to change it to where it's more the dissonance harmonies with the same melody. Agora eu quero que ele toque a mesma melodia, mas de forma dissonante. Same melody. A mesma melodia. But these are filled with now the sevenths and the ninths and the elevenths and thirteenths. Mas agora nós temos aí é uma alteração nas notas musicais It can have a little romantic, mystical appeal. e ela passa a ter um apelo místico, romântico But the downside is that after a while, about a minute and a half, your frontal lobe starts to go down. E essa música tem um efeito negativo, porque depois de um minuto e meio que você está escutando, as atividades do lobo frontal começam a diminuir. Straight rhythms are actually best. Os melhores ritmos são os diretos. Or march rhythms. Por exemplo, ritmos de marcha. But syncopated rhythms are not good. Mas os ritmos sincopados são muito ruins. I'm now going to ask him to play it with syncopated rhythms, the same melody. Será que você pode tocar um ritmo sincopado na mesma melodia? So if, the, if it doesn't make you want to stand up and march. Se a música faz você querer se levantar e marchar, But instead it makes you want to swing the hips. ela é boa, mas se ela faz você balançar os quadris, então, Your frontal lobe is beginning to go down. é porque o seu lobo frontal está sendo prejudicado. E é muito importante que o ritmo seja menos proeminente do que a melodia e a harmonia. 
And if the music tells a story. E se a música conta uma história, and there's an additional benefit if it's reverent and awe-inspiring. Ela tem benefícios e é claro, se ela é uma música reverente e inspira reverência, ela é ótima. And so now I'm going to ask our brother to play it the way it's supposed to be played with all seven of those nice characteristics. Agora eu vou pedir para ele tocar a música com todas as sete características boas. And enhance your frontal lobe. Para a gente poder agora melhorar o seu lobo frontal um pouco hoje à noite. Não dá vontade de cantar. And we can even march the room with that. E não tem problema a gente marchar. It's beautiful melody. Linda melodia. Non dissonance harmonies. Não há harmonias dissonantes. Great rhythms. O ritmo é adequado. But the rhythm is less prominent than the melody and harmony. Mas o ritmo é menos proeminente do But que a harmonia. And e além disso, ela é, ela inspira reverência. And so now in summary we'll talk about how to take care of our frontal lobe. Bem, agora nós vamos terminar falando sobre como cuidar do nosso lobo frontal. We must protect it from mechanical injury. Primeira coisa, você tem que protegê-lo de dano físico. That means wear your seat belts. Use o seu cinto de segurança. If you're bicycling, wear your helmet. Se você está na motocicleta, coloque o capacete. And now I'm going to tell you about something that will make me unpopular in this country. E agora eu vou contar uma coisa para vocês que vai fazer vocês me odiarem. There's a sport that you play that's good for aerobic exercise. Há um esporte que é praticado no Brasil e que é muito bom para exercício aeróbico. But it prohibits you to use your hands. Mas é contra a regra usar as mãos. And using your hands is healthy. E usar as mãos é uma coisa boa, saudável. The only one who's allowed to use their hands is the goalie. O único que pode usar as mãos é o goleiro. But it's not repetitive action for the goalie. He might only make eight saves for a whole game. E, mas não é uma ação repetitiva para o goleiro. Quem sabe ele pegue na bola oito vezes durante o jogo. But not only are you not to use your hands, e não apenas você não tem a permissão para usar as mãos. A ball is you very fast. Alguém faz um cruzamento e a bola está vindo na sua direção. And since you can't use your hands, e já que você não pode usar as mãos, you use your head. você dá uma cabeçada. And studies show that soccer players over time will get micro hemorrhages in the frontal lobe of their brain. E os estudos mostram que os jogadores de futebol acabam tendo micro hemorragias no lobo frontal da cabeça deles. And they also have a higher rate of depression and anxiety as a result. E como resultado, eles acabam estando mais propensos para depressão e ansiedade. So I'm going to encourage you to, some, to do something next time you play soccer. E eu vou dar um conselho para vocês. Na próxima vez que você estiver jogando futebol, remember you're not playing for money. Você não está ganhando dinheiro. Lembre-se disso. Let's make it a healthy sport. Vamos fazer do futebol um esporte saudável. And use your chest or use your legs, but let's not use your head when the ball is going. Você dá uma peitada na bola, não dê cabeçada por causa de um mísero gol. Secondly, em segundo lugar, with good oxygen. é muito importante que você enche o seu cérebro de oxigênio. Deep breathing. Respiração profunda. Give it good nutrition. Também, alimente-se bem. We talked about that yesterday. Nós falamos sobre isso ontem. Get adequate sunlight. Também saia para pegar um solzinho. D is for a the vitamina D é muito importante para o cérebro. Control the inputs of what we're listening to and what we're seeing. Controle as coisas que você vê e ouve. Exercise it. Faça exercício. Just like a muscle, if we don't use it, you're going to lose it. Assim como um músculo, se você não usar o seu cérebro, você vai ficar sem ele. One of the best ways of exercising it is studying the Bible. E um dos melhores Jeitos de você exercitar o seu cérebro é estudando a Bíblia. Especially the books of Daniel and Revelation. Especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Work with your hands in 3D every day. Trabalhe com as suas mãos todo dia em três dimensões. And get on a regular schedule with regular circadian rhythm that also includes one day a week of Sabbath keeping. E entre num ritmo circadiano de repouso em que você também tenha um dia para descansar na semana. Ellen White writes to the youth. 
Uh, Ellen White escreve para os jovens. She says, Dear youth, God calls upon you to do a work which through His grace you can do. Queridos jovens, Deus chama vocês para realizar uma obra que por sua graça vocês são capazes de realizar. Show a purity of taste, appetite and habits that bears comparison with Daniel's. Vocês têm que demonstrar uma pureza de apetite, de gosto, que seja compatível com, as de, com o de Daniel. God will reward you with four things. Deus vai lhe dar quatro recompensas. Calm nerves, Nervos calmos. A clear brain, um cérebro claro. Unimpaired judgment, um bom senso sem impedimentos. Keen perception. E uma percepção bem aguçada. The youth of today whose principles are firm and unwavering. No, o uso desses princípios deve ser firme e não deve ser abalado. Will be blessed with health of body, mind and soul. E se você fizer isso, você vai ser abençoado com a saúde do corpo, da mente e da alma. And now she says something very profound. E agora, uma das declarações mais profundas dela. The Lord has given man capacity for continual improvement. Deus concedeu ao homem a capacidade de aperfeiçoamento contínuo e Ele lhes deu a melhor ajuda possível nessa obra através das provisões da graça divina nós podemos alcançar uma excelência perto da dos anjos alguém me perguntou na noite antes da reunião quanto mais pode meu cérebro realmente melhorar Alguém me perguntou, depois da última reunião aqui, falando comigo, quanto é que a gente vai conseguir melhorar no nosso cérebro? Vejam que o nosso cérebro foi criado com uma capacidade de contínuo crescimento. Então, as good as it is today, it can be better next week. E mesmo que o seu cérebro já seja bom hoje, ele pode ser melhor na próxima semana. By coming here to this meeting tonight. Ao vir aqui nesta reunião hoje à noite, you have into the room in the world. você entrou no maior salão do mundo. And that's the room for e este é o salão das melhoras. And so I would you to your life Eu quero pedir a você que você faça uma revisão dos seus hábitos de vida. See what you can do. Veja o que você pode mudar. To follow what Paul recommended here. Para que você siga o que Paulo está recomendando aqui. He said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ele fala, irmãos, eu vos suplico pela, pelas misericórdias de Deus. That present, that ye present your bodies a living sacrifice. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional para com Deus. Some people might think. Wow, if I give up the type of music that's not good for me, what a sacrifice. I like that music. Alguém pode estar dizendo assim, se eu tiver que sacrificar essa música da qual eu gosto, vai ser um sacrifício muito grande, porque eu gosto muito desse tipo de música. Another one might say, you know, television might be bad for me, but I don't know how I'm going to be happy without it. E outra pessoa pode estar pensando, eu sei que a TV não faz muito bem para mim, mas como é que eu vou ser feliz sem televisão? And to exercise every day. E fazer exercício físico todo dia? I like my bed too much in the morning. Você está brincando? O que eu gosto é de ficar na cama. And so, yes, there, on, on the surface, it seems like a tremendous sacrifice. Sim, na superfície parece que é um sacrifício muito grande. But Paul says, be not conformed to this world. Mas Paulo fala, não vos conformeis a este século. But be ye transformed mas sede transformados By the renewing of your mind, pela renovação da vossa mente para que façais o que é bom e aceitável a vontade de Deus para falar, por falar nisso, meu amigo Ben Carson também mudou a música naquela época When he separated the Siamese twins, quando ele fez aquela separação histórica dos gêmeos siameses, aquela cirurgia tinha 74 fases. They all had to be timed, meticulously timed. 
e todas essas fases eram cronometradas meticulosamente. And he timed it with 74 different classical music pieces timed to the second for each part of the surgery. E o que ele fez? Ele usou 74 peças de música clássica para que elas pudessem servir de cronômetro para ele na cirurgia. Studies have shown since that time that surgeons do much better in the operating room with classical music. E por causa disso foi feito um estudo e descobriram que os cirurgiões eles têm muito mais sucesso se eles fazem a operação ouvindo música clássica. And I will close now with the words of Solomon. E eu vou terminar o nosso encontro com as palavras de Salomão. For wisdom is better than rubies. Pois a sabedoria é melhor do que rubis. In fact, all the things that you might desire. De fato, ela é melhor do que qualquer outra coisa que você possa desejar. In fact, just think, what is your number one desire? Pense agora, qual é a coisa que você mais deseja no mundo? Whatever that desire is. Qualquer que seja essa coisa, you don't think, have things in proper perspective. Você não está entendendo. Essa não é a perspectiva. Because Solomon says, whatever your highest desire is in life. Porque Salomão está dizendo assim, maior do que qualquer coisa que você possa querer na vida. Wisdom should actually be at the top of your desire list. A sabedoria devia ser o item número um na sua lista de coisas desejadas. There is nothing worth sacrificing for to enhance the wisdom of our brains. Não há nada que seja sacrifício demais que a gente possa fazer para potencializar a nossa sabedoria. Let's bow our heads. Oremos. Father in heaven, Pai celestial, we thank you for these wonderful brains that you've created in us. Nós te agradecemos pelo cérebro maravilhoso que tu nos concedeste. And we thank you that they have capacity for continual improvement. E nós te agradecemos porque o nosso cérebro tem a capacidade de melhorar continuamente. We thank you for showing us how our brains can be improved. Nós te agradecemos porque tu nos mostra, mostraste hoje à noite como é que nós podemos potencializar o nosso cérebro. Science and inspiration is clear. A ciência e a inspiração são claras. The only problem is our own carnal desires. O único problema é a nossa força de vontade carnal. Help us to have our priorities straight. Senhor Deus, ajuda-nos a escolher as nossas prioridades. Help us to realize no matter what our carnal desire is, wisdom is a far greater desire. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que não importa o que que nós desejemos na vida, que a melhor coisa que nós possamos desejar é sabedoria. And now, while every head is bowed and every eye closed, e agora, Senhor, enquanto a nossa fronte está inclinada, os nossos olhos fechados, I'm going to pause in silent prayer for each one to consider their own life and what they would like to change to improve their wisdom. Eu vou fazer um momento de silêncio para orar por todos aqueles que estão aqui presentes. Enquanto eles meditam nas coisas que eles precisam mudar na sua vida. Lord, you have heard each commitment made. Senhor Deus, tu ouviste o compromisso que cada um de nós firmamos. And I pray that your grace might flow through each one that has made this commitment. E eu te peço, Senhor, que a tua graça flua para todos aqueles que fizeram um compromisso contigo hoje à noite. That they will become like Daniel's and Shadrach, Meshach and Abednego's at que, this school. Que esses jovens sejam os Daniels, Sadraques, Mesaques e Abednegos desta universidade. And be set up for the most satisfying, successful and fulfilling life ahead. E que eles partam daqui, Senhor, para a vida mais satisfatória, mais bem-sucedida que eles possam ter. You have come to give us life. Tu vieste para nos dar vida. And you've shown us now how we can have it more abundantly. E tu nos mostraste agora como podemos ter uma vida mais abundante. We thank you. In Jesus name we pray. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.